ஒரு ஒரு பெண்ணா இருக்கிறவங்க தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த தாழ்மை உணர்ச்சிய மீறி மேல வந்தா மட்டும் தனக்குள்ள மேல வந்தாதான் சமூகத்துல அடுத்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்க முடியும்ன்றது என்னோட கருத்து பொதுவா வந்து இப்போ டைரி நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறதுக்கு நிறைய காரணங்களை என்னை பார்க்க வரவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுடைய குரல் இனிமையா இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப ஓப்பனாவே சொல்றேன் சார் குரலை விட வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளுடைய ஸ்டுடியோவுக்கு அல்லோ எஃப்எம் இல்லை வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அதே சமயத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்க சொல்ல முடியாது முழு நேரம் அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்களோ எனக்கு டவுட் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய வாய்ஸ் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அல்லோ எஃப்எம்மில் இரவு நேரத்தில் ச டைரி என்று சொல்லக்கூடிய செல்வாவின் டைரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து ஈர்த்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு குரல் கொடுத்து மக்கள் மனதை வசீகரித்த டைரி செல்வா அவர்களும் கூட வந்திருக்கிறாங்க அவங்களோட இன்றைக்கி ஊடகத்தில் பெண்கள் குறிப்பாக ரேடியோவில் பெண்களுடைய பங்கு பற்றி பேசலான்னு இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எனக்கும் சாக்ரட்டிஸ் ஸ்டுடியோல வந்து உங்களோட பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எப்போதுமே உங்க இடத்துல நான் உட்காந்து இங்க வந்து யாராவது ஒரு முக்கியஸ்தர்களை பேட்டி எடுக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு நான் இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி குறிப்பா ரேடியோ இந்த வானொலிங்கிற இந்த ஊடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுடைய பங்கு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு எத்தனை ஆண் அறிவிப்பாளர்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெண் குரலை கேட்கும் போது நிறைய பேருக்கு பிடிக்குது அது வந்து அது ஒரு பெண் குரல் என்பது ஒரு வசீகரமான குரல் எல்லாருமே கேட்குறாங்க இன்றைக்கி விதவிதமான பெண் குரல்கள்லாம் கேட்குற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ரேடியோவுக்குள்ளே வந்த அனுபவத்தை சுருக்கமாக சொல்லுங்களேன் நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முறப்பு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் தாமிரபரணி நதி பாயிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு கிராமத்து பெண் எனக்கு அப்படி சொல்லிக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி ஏன்னா வந்து வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாக கூட தெரியாத அந்த ஊரில் பிறந்து வானொலி பற்றின கனவுகளோடு வளர்ந்த ஒரு சிறுமியாக நான் இருந்தேன் என்னுடைய இளைய சகோதரர் அப்போலாம் எயிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை வானொலி ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது இலங்கை வானொலியுடைய அறிவிப்பாளர்கள் தான் அதோடைய உயிர் மூச்சுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய உச்சரிப்பு அவங்க பேசுகிற அந்த இனிமை இலங்கை தமிழ் இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய சகோதரருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அவர் எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் ரேடியோ வச்சுட்டே இருப்பார் அப்போ என்னோட எனக்கு பன்னிரெண்டாவது வயது அப்போ நான் ஏழாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருந்தப்போ எனக்கு வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து அட்டை எழுதி எனக்கு தெரியாமல் அனுப்பியிருந்தார் அன்னைக்கு காலையில் அண்ணா எனக்கு எந்த பரிசுமே கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டப்போ வானொலியை ஆன் பண்ணுறார் ட்யூன் பண்ண உடனே எட்டு மணிக்கு அந்த அறிவிப்பாளர் முதல் வாழ்த்தே வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துல முறப்பு நாடு எனும் கிராமத்தை சேர்ந்த பனிரெண்டு வயது சிறுமி செல்வ கீதா தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடுகிறார்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்னோட பெயர் ஒரு முறை வானொலியில உச்சரிக்கப்பட்டதே வந்து என்னால இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரமிப்பா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நான் ஒரு வானொலி தொகுப்பாளரா ஆனதுக்கு அப்புறமும் அந்த பனிரெண்டு வயதுல விழுந்த வானொலி அப்படிங்கிற அந்த விதை எனக்குள்ள விருட்சமா வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் படிப்படியா படிப்படியா நான் என்னுடைய அம்மா கிட்ட போய் நான் கேட்கிறேன் நானும் ரேடியோல பேசணுமா அப்படின்னு சொன்னப்போ அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கெல்லாம் மெட்ராஸ்ல பிறந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி கிராமத்துல பிறந்தாலாம் பேச முடியாது கிடைக்குது <laughs> 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 ஏற்படுத்துது 
அந்த வினாடி வினா போட்டியில நாங்க வின்னர் ஆக முடியல ரன்னரா தான் வந்தோம் விழா முடு அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு எல்லாருமே வெளியே போயிட்டாங்க அப்போ எனக்குள்ள ஒரு ஆசை நம்ம போய் இந்த நிகழ்ச்சி அந்த பொறுப்பாளர் கிட்ட போய் சார் நான் என்னோட திறமையை சொல்லலாம் நான் கவிதைகள் எழுதுவேன் அப்போ அதை போய் சொல்லலாம்னு ஆசை என்னுடைய ஊருக்கு வந்து பேருந்துக்கு ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் இருக்குது விட்டால் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் பேருந்து ஏன்னா அப்போ கிராமத்தில் தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் இல்லாத காலம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டப்போ அவர் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கியாமா பரவாயில்லையே இவ்வளோ தூரம் துணிச்சலாக வந்து கேட்குறதே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எனக்கு அப்போது ஒரு புத்தாண்டு நெருங்கிட்டு இருந்த நேரம் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு புத்தாண்டு கவிதை எழுதி கொடுப்பாக்கலான்னு நான் நினச்சேன் நம்ம எழுதி கொடுக்குற கவிதையை அந்த வானொலியில் இருக்கிற அறிவிப்பாளர் வந்து பார்த்து அதை படித்து அவங்க தான் நம்மளோட பேரை சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் பார்த்தா நானே எதிர்பாராத விதமாக அவர் படித்து பார்த்துட்டு மா இது நல்லா இருக்கு நீயே படிச்சுட்றியா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்குள்ள அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒலிப்பதிவு அறைக்குள்ளே போகிறேன் கட 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 நான் நான் அப்போ தான் நான் எழுதியிருந்தேன் சுடச்சுட அந்த புத்தாண்டு கவிதையை நான் படித்து முடிச்சு ஒலிப்பதிவாகி அவர் இந்த பக்கம் வாமான்னு சொல்லி இந்த பக்கம் கூப்பிட்டதை எனக்கு போட்டு காமிச்சாரு என்னுடைய குரலை முதல் முதலா வானொலியில கேட்ட அந்த தருணம் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னால் மறக்க முடியாது அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர் வந்து என்னை ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையும் அந்த கவிதை பூங்கா பகுதிக்கு அப்போ எனக்கு அதை வாய்ப்பு கொடுத்தார் அப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சன்மான சன்மானம் கிடைக்கும் அப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சன்மானம் கொடுப்பாங்க அந்த தொகை என் வாழ்க்கையில் நான் முதல்ல சம்பாதிச்ச தொகை ஸோ அதில் இருந்து எனக்கு இன்னும் வானொலி மேலே ரொம்ப ஈர்ப்பு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் திருமணமாகி மதுரைக்கு வர்றேன் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் பிறந்து வைகை நதி கரைக்கு வாக்கப்பட்டு வர்றேன் இங்கே வரும்போது தனியே இல்லை உண்மையிலே அது எனக்கு ஒரு வெறுமையாக தான் இருந்தது எப்போதுமே தாமிரபரணியில் நிறைய தண்ணீரை பார்த்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் வைகை அப்படின்னாலே வறண்டு இருக்குமோ கை வைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி வந்தது தான் இங்கே வந்தப்போ என்னுடைய சகோதரருடைய மனைவி என்னுடைய அண்ணி அவங்க வந்து தியாகராஜர் கல்லூரியில் தமிழ்துறை பேராசிரியர் மலர்வழி மங்கையர்கரசினர் அவங்க தான் வந்து என்னை முதன் முதல்ல வானொலிக்குள்ள கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எங்கே மதுரை வானொலியில் அங்கே ஜோதிமணி மேம் வந்து எங்களோட அண்ணிக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்கன்றதுனால ஒன்னு <laughs> 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 முதன் முதலா வந்து பகுதி நேர அறிவிப்பாளரா நான் தேர்வானேன் அப்படித்தான் வந்து நான் உள்ள வந்தேன் நிலையம் <laughs> 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 தினத்தந்தி குழும தினத்தந்தி குழுமத்துடைய ஹலோ எஃப்எம் முத முதலாக மதுரைக்கு வர்றாங்கன்னு செய்தி கேள்விப்பட்டு நான் வந்து அங்கே போய் நேர்முக தேர்வில் கலந்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து எப்போதுமே தினத்தந்தி தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு பத்திரிகை தினத்தந்தியை படித்து தமிழ் வளர்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பின்புலத்தோடு வர்ற ஒரு பண்பலை வானொலி அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் பேசின அந்த தமிழ் நான் என்னுடைய உச்சரிப்பு இதெல்லாம் வந்து அதிகாரிகளுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால உடனே வந்து என்னை தேர்வு செஞ்சுட்டாங்க அன்று முதல் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது உங்கள் வாழ்க்கை பயணம் ரேடியோவுக்குள்ளே வந்துட்டோம்னாக்க ஒரு காலத்தில் ரேடியோ தான் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்தது பிறகு தொலைக்காட்சி வந்திருப்பாங்க அந்த ரேடியோ வந்தது கொஞ்சம் பின்னால் போயிடுச்சு எஃப்எம் அப்புறம் இப்போ நியூ ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் வந்திருப்பாடு புது புது யுக்திகள் மூலமாக மக்களுக்க வர்றாங்க இன்றைக்கு ரேடியோ லிசனிங் ஆட்டிடியூடு எப்படி இருக்குது மக்கள் மத்தியில் ரேடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது சரிதான் ஒரு காலத்தில் இலங்கை வானொலி கொடிகட்டி பறந்த காலத்தில் இருந்த அந்த வரவேற்பு இடையில தொலைக்காட்சியுடைய வருகையினால் கொஞ்சம் குறைந்து போனது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மை ஆனாலும் 
பண்பலை வானொலிகள் தமிழகத்துல காலடி எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு மாற்றம் ஒரு ஒரு டீகேட்னு சொல்லலாம் அந்த ரெண்டாயிரத்து ஐந்துல இருந்து தொடங்கி ஒரு ஒரு பத்து வருட காலத்துக்கு ரொம்ப வந்து அதிகமா அது அது ஒரு ஆய்வெல்லாம் செஞ்சாங்களாம் இந்த நேரத்துல பண்பலை வானொலிகளை கொண்டு வரும்போது இது நல்ல வரவேற்பு பெறும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு முடிவுகள் அடிப்படையில தான் மதுரை மாதிரி ஒரு சின்ன நகரத்துக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்பலை வானொலிகள் வந்து காலடி எடுத்து வச்ச தருணம் ஏன்னா யாரும் வந்து லாபம் இல்லாம எந்த தொழிலையும் பார்க்க முடியாது ஸோ பண்பலை வானொலியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஹலோ பண்பலை மாதிரி எத்தனையோ தனியார் பண்பலை வானொலிகள் காலூன்றதுக்கு காரணம் இந்த அடிப்படையான ஆய்வு அதை வச்சு தான் இதுக்குள்ள வந்தது நம்ம அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப டிவியோடவே இருந்த மக்கள் மெது மெதுவா எஃப்எம் கேக்குது அதுலயும் முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது அதிகமா செல்போன்கள் ஸ்மார்ட் போன்கள் அதிகமா புழக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மொபைல்லயே கேட்க முடியுது அப்படிங்கிற அந்த வசதி வந்து காதுல ஹெட்போனை போட்டுட்டு மொபைல்ல வானொலியை கேட்கிற அந்த ரசிகர்கள் மெது மெதுவா அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதை மையப்படுத்தி தான் அந்த ஆய்வுமே வந்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் இத்தனை பண்பலை வானொலிகள் வந்தது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ரேடியோலாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குற மக்களும் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை ஆனால் நாங்கள் ரேடியோ மட்டுமே தான் கேட்போம் ரேடியோ தான் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்ற மக்களும் அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க கார்ல போகும்போதுலாம் ரேடியோ விட்டு ஒரு வழி அல்ல லட்சக்கணக்கான பேர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு பர்சனலாக எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ரேடியோவில் அனௌன்சர்ஸ் வந்து சில சேனல் கேட்கும்பொழுது ரொம்பவும் மிக வேகமாக இன்னும் தமிழை மிக உடைத்து கொச்சையாக பேசுவது என்பது உங்கள் சேனல் அப்படி இல்லை நீங்கள் முற்றிலும் அப்படி இல்லை இப்போ பேசும்போது அப்படி இல்லை அது அவங்க அதுதான் சரி நினைக்கிறாங்களான்னு தெரில இதை பற்றி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன பொதுவாக வந்து இப்போ டைரி நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறதுக்கு நிறைய காரணங்களை என்னை பார்க்க வரவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுடைய குரல் இனிமையாக இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் சார் குரலை விட தமிழ் தான் எனக்கு அந்த இனிமையை கொடுக்குது தமிழ் ஒரு நல்ல நம்முடைய தாய்மொழியை அது உச்சரிப்பு பிழை இல்லாமல் நாம் நல்லா பேசும்போது அதை கேட்குறதுக்குன்னு ஒரு ரசிகர் கூட்டம் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நல்ல தமிழை கேட்கக்கூடிய ஊடகங்களே ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு இல்லை அது என்ன இன்டர்வியூலே தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் நல்ல தமிழை யார் பேசினாலும் கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை வரும்போது அதுவும் இரவு நேரம் என்னுடைய டைரி நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹலோ எஃப் எம் நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலில் இரவு ஒன்பது மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் டைரி அப்படின்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள செல்வா அப்படின்ற ஒரு பக்கத்து வீட்டு பெண்ணா ஒரு தோழியா ஒரு சகோதரியா நான் எனக்கு வர்ற கடிதங்கள் மூலமாக நிறைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறப்போ வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் எங்கேயாவது ஒரு புள்ளியில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அதில் ஒன்றி போகுது இதுதான் டைரி நிகழ்ச்சியோட ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றின்னு சொல்லுவேன் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரான எனக்கே நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை கேட்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்முடைய பிரச்சனைகளை கீழே நிறுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியா டைரி இருக்கிறதுனாலயே நிறைய பேருக்கு வந்து நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருக்குதுன்னு நான் நம்புறேன் டைரி நிகழ்ச்சி வந்து நான் கூட ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் இல்லை பெரும்பாலும் நம்ம டிரைவிங்கில் கேட்குறது இல்லை வீட்டில் கேட்குறது அதில் வந்து உங்களை பாதித்த மிக முக்கியமான ஒரு டைரி சொல்ல முடியுமா நான் பதிமூணு வருட காலமாக இந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பில் இருக்கிறேன் டைரி நிகழ்ச்சி ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்துட்டோம் இதில் எனக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் என்னுடைய மனதை பாதிச்சிருக்குது என்னுடைய அப்பா அவர் தவறி போயிட்டாங்க அவங்கள பற்றி பேசும்போது எனக்கு பேச்சில் எனக்கு அழுகையெல்லாம் வந்திருக்குது யாரோ ஒருத்தவங்க வெளியில் இருந்து அதே மாதிரி ஒரு சகோதரி தன்னுடைய அப்பாவை நினச்சி உருகி கடிதம் எழுதினப்போ அதை படித்தப்போ நான் என்னுடைய அப்பாவை நினச்சி அழுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒலிப்பதிவை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் நேரம் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்து படித்த அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு இருக்குது இதையும் தாண்டி வெளியில் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பெண் எனக்கு வந்து கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க ஒரு தொலைபேசி எண் அதில் கொடுத்துருந்தாங்க என்னோடய வாழ்க்கையில் இந்தந்த மாதிரி கல்லூரி படிச்சுட்ருக்க ஒரு பெண் இந்தந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க நான் அவங்களுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொ எப்போதுமே கடிதம் எழுதுகிறவங்க தொலைபேசி எண் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு அவங்கள தொலைபேசியில் அழைக்கிறது வழக்கம் அப்போ நான் அந்த தொலைபேசியில் கூப்பிடுறப்போ ஒரு பெண் எடுக்கிறாங்க அதை அந்த குரலே உடஞ்சி போயிருக்கு என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்போ 
இல்ல நான் வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டேன் இதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில கடைசி போன் கால் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லம்மா நீங்க என்ன பேசுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆமா நான் வாழ்க்கையை வெறுத்து போயிட்டேன் நான் பிடெக் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுல நான் தான் முதல் பட்டதாரி எங்க அப்பா அம்மா என் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க ஆனா வந்து அந்த நம்பிக்கை என்னால காப்பாத்த முடியல நான் மூன்றாவது வருடம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு அரியர்ஸ் இருக்கு நான் அதை எப்படி கிளியர் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல எங்க அப்பா அம்மாட்ட நான் அரியர்ஸ சொல்லவே இல்லை இப்படி ஒரு இதுல அந்த பொண்ணு வந்து என் கையில வந்து நான் விஷ பாட்டில் வச்சிருக்கேன் இதுதான் என்னோட கடைசி கால் இதுக்கு மேல என்னை கூப்பிட முடியாது நீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது அந்த நேரத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரா இல்லாம அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு சகோதரியா என்ன அறியாம நான் உருமாறினேன் போன்ல வந்து நான் பேசுறேன் நீங்க இப்போ இறந்து போயிடணும்னு நினைக்கிறீங்க சரி உங்க அப்பா அம்மாவுக்காக தான் நீங்க இறந்து போகணும்னு நினைக்கிறீங்க சரி இந்த வயதுல ஒரு பருவ வயது பெண் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான முடிவுல வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சமூகம் உங்களுடைய அப்பா அம்மாவை எப்படி பேசும் இந்த பெண் வேற ஏதோ ஒரு தவறான வழியில போய் அதனாலதான் இந்த பெண் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு பேசாதா ஒரு நொடி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க அப்படிப்பட்ட பெண் இல்லைன்றது நீங்க பேசுறதுல தெரியுது உங்களுடைய கவனம் படிப்புல இருக்கு ஏதோ சில காரணங்களால உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு புரியாம இருந்திருக்கலாம் அதனால வந்து நீங்க இந்த இந்த வாழ்க்கை இதோட இப்படியே நீங்க முடிச்சு போ இத இந்த பரீட்சையை திரும்ப எழுதிக்கலாம் அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காதுமா கொஞ்சம் நான் சொல்றத கேளுங்க அப்படின்னு அந்த குரல்ல கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்தது அந்த தொலைபேசி இணைப்ப நான் துண்டிக்க விடாம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிடங்கள் நாற்பது நிமிட முடிவுல அந்த பெண் கிட்ட ஒரு சின்ன நம்பிக்கை குரல்ல தெரிஞ்சது அப்போ நான் சொன்னேன் நான் இப்போ போனை வைக்கிறேன் ஆனா இன்னொரு அரை மணி நேரத்துல நான் திரும்ப உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு வச்சாங்க அதே மாதிரி அரை மணி நேரம் எனக்கு அலுவலகத்தில் எந்த வேலையுமே ஓடலை அரை மணி நேரம் காத்திருந்து திரும்ப எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் அவங்களோட குரல்ல தெளிவு சொல்லுங்க மேடம் அப்படின்னாங்க இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன பரீட்சை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி பேசி நீங்க முதல்ல இப்போ சத்தியமா அந்த விஷயம்தான் எனக்கு வந்து வானொலிங்கிற ஒரு ஊடகம் எவ்வளவு பெரிய வேலைகளை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத எனக்கு உணர்த்துச்சு இன்னைக்கு அந்த பொண் பிடெக் முடிச்சுட்டு சென்னையில நல்ல ஒரு கம்பெனில வேலை பார்த்து திருமணமும் ஆகிடுச்சு வானொலி என்ற ஊடகத்துக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் நீங்க சொல்றதுல இருந்து புரிய அதை வந்து இன்னும் கூட சமூக அளவில் அதனுடைய பொறுப்பு வெறும் என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியா அல்ல அது அதை தாண்டி அதுக்கு சில பொறுப்புகள் இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அது அந்த மாதிரி என்ன பொறுப்புகள் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க அது எந்த மாதிரி பொறுப்புகளை இதை சர்வ் பண்ணுறதாக நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி வானொலி அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியா இட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் மீடியா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட்டும் இருக்கும் எப்போதும் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டுமே தகவல்களை மட்டுமே கொடுத்தா ரசிக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பொழுதுபோக்கோட சேர்த்து சில நல்ல தகவல்களை கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு இப்போ பரவிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸுடைய ஒரு பெரிய இது நாங்கள் வந்து நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக மக்களை பீதி அடைய வைக்காம நீங்க இதுக்கு வந்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இதுல இந்தந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தற்காத்துக்கிறதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு எந்தெந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சொல்ல முடியுமோ இப்போ காலையில ஹலோ தமிழா நிகழ்ச்சியில அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை கூட்டிட்டு வந்து நாங்க அவங்க ஒரு ஒரு மருத்துவரா இருக்கலாம் இல்ல சுகாதாரத்துறை உயர் அதிகாரியா இருக்கலாம் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து நம்ம இப்போ மதுரையில என்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறாங்க மக்கள் கிட்ட எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு தேவை பெரும்பாலும் <laughs> 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 ரொம்ப எங்கேயோ கர புரண்டு ஓடுது இப்போ இதுல சுதந்திரம் இருக்கு ரைட்டு 
ஆனால் அதே மக்களுக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது பிரச்சனைகள் ரீதியாகவோ விவாதிப்பதற்கான ஸ்பேஸ் அதில் இருக்கா இடம் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கு சார் நான் சொன்ன இந்த இப்போ எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லையும் அதை விவாதிச்சிட முடியாது அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்குற நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு குறிப்பா நம்ம ஹலோ எஃப்எம்ல ஹலோ தமிழா காலையில் ஏழு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் பொது பிரச்சனைகள் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த சுகாதாரம் விழிப்புணர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் கையில் எடுத்து பேசுறாங்க அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் துறை சார்ந்த நபர்கள் வர்றாங்க மக்களும் அதில் விவாதிக்கிறாங்க சில நேரங்களில் துறை சார்ந்தவங்க கிட்ட இந்த சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெற முடியுது கண்டிப்பா அதுல கனெக்டடா தான் இல்லை அதுக்கு ஏதாவது சென்சார் தடை ஏதாவது இருக்கு அப்படி ஒன்றும் இல்லை இல்ல அப்படி எங்களுக்குன்னு வந்து சில வார்த்தைகள் அன்பார்லிமெண்ட்ரி அது புரியுது இல்ல சில பொலிட்டிக்கல் மேட்டர் சில சேனல்ல வந்து அப்டேட்டடா நிறைய விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்றாங்க உங்களை விட ஐ திங்க் ராஜசேகர் ஒருத்தர் ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றாரு அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கா அது ஏதாவது சட்டங்கள் புரியுது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் கூடாது வேண்டாம் இந்த ஏரியாலாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கட்டுப்பாடு இருக்கு கண்டிப்பா வந்து பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரியுடைய சட்டங்கள்லாம் இருக்கு நம்ம வந்து அதை தாண்டி எதையுமே பேச முடியாது அது போக இப்போ ஹலோ எஃப்எம் மாதிரி இப்போ எல்லா எஃப்எம்முக்குமே அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேரியர் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அதை தாண்டி வந்து யாரும் அவ்வளவு ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் எல்லாத்தையும் வந்து அவ்வளவு சுதந்திரமா பேசிட முடியாது ரேடியோ பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பொதுவா பெண்கள் வந்து ஊடகத்துறையில ரேடியோ ரேடியோ இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேற துறையா இருக்கலாம் அந்த ஊடகத்துறையில பெண்களுக்கு தடைகள் இருக்கின்றனவா பெண்களுக்கு தடைகள் இருந்த காலம் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு வந்து என பொறுத்த வரைக்கும் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு பெண் நினைத்தால் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் இப்போ என் அதுக்கு உதாரணம் என்னையே சொல்லலாம் நான்லாம் வந்து ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இன்றைக்கி மதுரையில் வந்து நான் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக என்னை எங்கேயும் போனால் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மக்கள் அந்த அளவுக்கு என்னால் வர முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய மனசில் முதல்ல ரேடியோ மேலே இருந்த ஒரு தீரா காதல் அந்த ரேடியோக்குள்ள நம்ம போய் பேசணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் தான் என்னை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்குது இன்னும் கொண்டு போகும் வாசிப்பீங்களா நிறைய வாசிப்பேன் சார் ஏன்னா நீங்க நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க ஏன்னா நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருக்கிறவங்க எப்பவுமே அப்டேட்டடா இருக்கணும் ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து சில இப்ப நாம படிக்கிற புத்தகங்களை படிக்க 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 தான் நம்மளுடைய அறிவும் வந்து விசாலம் அடையுது நாம படிக்காம இருந்துட்டு நாம நிகழ்ச்சியை பண்ணோம்னா அதோட தரம் தனியா தெரிஞ்சிடும் தமிழ் இன்னைக்கு வந்து மிக முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது அதுக்கு பல்வேறு இயக்கங்கள் இருக்கு இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் நடுத்தர இன்கம் மேலே இருக்கிற குடும்பங்கள் வசதி உள்ள குடும்பங்கள் எல்லாமே குழந்தைகள் வந்து ஆங்கிலத்துறை மீடியா தான் போடுறாங்க இங்கிலீஷ் தான் படிக்கிறாங்க அங்கே வந்து இப்போ தமிழ் நான் கூட ரொம்ப வருத்து போகிறேன் என்னுடைய மகன்லாம் வந்து அவ்வளோவா படிக்க முடியல அவங்களால பேசுறது கஷ்டப்படுறாங்க ஓகே பேசுகிறாங்க பட் அவங்களால் ரீடு ரீடிங் இது முடியல இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரேடியோ இஸ் பிளேயிங் வைட்டல் ரோல் அவங்க ரேடியோ கேட்கும்பொழுது எல்லாம் வருது இதை எப்படி வந்து நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க முதல்ல கேட்ட அந்த கேள்வியும் இதையும் நான் சம்பந்தப்படுத்திக்கிறேன் வாசிப்பு இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் வந்து புத்தகங்களை ஏன்னா தங்களை முழுக்க முழுக்க அலைபேசிக்குள்ள தங்களோட வாழ்க்கையை புதைச்சிக்கிட்ட ஒரு சமூகமா இன்னைக்கு இளைய சமூகம் இருக்கிறாங்க பிடிஎஃப் ஃபைலா இருந்தா கூட அதை கூட படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் செலவழிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இதா இருக்கு ஆனா யூடியூப் சேனல்ஸ் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு சக்கப்போடு போடுறதுக்கான காரணம் எதையுமே அவங்க கண்ணால பாக்குறாங்க காதால கேக்குறாங்க அதுதான் வந்து அந்த மீடியம் தான் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கேட்டீங்க நீங்க நீங்க வாசிப்பீங்களான்னு நல்ல நல்ல புத்தகங்களை வாசிச்சு இந்த விஷயங்கள் இளைய இந்த விஷயங்கள் இளைய தலைமுறைக்கு போகாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயத்திலேயே நான் நிறைய வந்து நிகழ்ச்சிகள்ல சொல்றேன் என்னோட டைரியில முதல் பகுதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் படித்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை இந்த இந்த புத்தகத்துல இருந்து இதை நான் படிச்சேன்னு அந்த ஆத்தர் முத கொண்டு நான் சொல்றேன் அதை கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த நான் சொல்ற அந்த சின்ன விஷயம் பிடிச்சிருந்தா கூட நாளைக்கு அந்த புத்தகத்தை தேடி போய் படிப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த தொகுப்பாளருக்கு அந்த பொறுப்புணர்வு வேணும் அப்படிங்கறது என்னோட கருத்து
இல்லை நீங்கள் திருப்பி ஒரு கேள்வி தான் அனௌன்சர் வந்து சுத்த தமிழ் தான் பேசணுமா இல்லை பரபரப்பாக அவங்க உடைச்சி பேசலாமா தாராளமா பேசலாம் பேச்சு தமிழ் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க வந்து நம்ம பேசுறத நல்ல தமிழ் அதாவது எப்போதுமே ஹலோ எஃப்எம்ல நாங்க முத முதல்ல வேலைக்கு சேர்ந்தப்ப ஒரு டேக் லைன் இருந்தது நல்ல தமிழ் செல்ல தமிழ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அந்த செல்ல தமிழ் அப்படின்றது என்ன நாம பேசுற ஒரு பேச்சு வழக்கு அது தாராளமா பயன்படுத்தலாம் அது மூலமா நான் சொன்னது வந்து சுத்த தமிழ்னா அப்படியே எழுத்து வடிவத்திலான தமிழ் இல்ல நாம பேசுற தமிழ்ல தமிழ தமிழ் அப்படின்னு சொல்லாம தமிழ் அப்படின்னு சொல்றதுல நாம வந்து வித்தியாசம் காமிக்க முடியும் பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல ரேடியோ நீங்க ஒரு அம்மாவும் கூட ஒரு ஒய்ஃப் இந்த ரேடியோல பார்த்தன் பார்சல் ஆஃப் ஹலோ எஃப் இந்த மூணுல எது உங்களை ரொம்ப இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது எது பிரதானமாக இருக்கு கொஞ்சம் கடினமான கேள்வி ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனைவி தாய் இந்த பொறுப்புகளை சரியா நிர்வகிச்சுட்டு தான் நான் வந்து என்னுடைய அலுவலக விஷயங்களை வந்து நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் இதில் நாம் பிழை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் நிம்மதியாக அந்த அலுவலக விஷயத்தில் செய்ய முடியாது இதுதான் நான் எல்லா பெண்களுக்குமே சொல்கிற விஷயம் இந்த விமன்ஸ் டேல நான் சொல்ற வர்ற விஷயமும் அதுதான் இறைவனோ இயற்கையோ படைக்கப்பட்ட உயிர்கள் ஆண் பெண் ரெண்டும் வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் மதிச்சாதான் ஒரு சமூகம் முன்னேறி வரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மிதிச்சு மேலே வந்தாலுமே அந்த உயரம் வந்து நிலையானதாக இருக்காது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் தன்னுடைய கணவரையோ தன்னுடைய சகோதரரையோ மதிச்சு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கிறதுல குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது சாத்தியப்படும் சாத்தியப்படணும் என்றால் அதில் ஒரு அன்பு இருக்குது அதில் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது அவர் ஒன்று விட்டு கொடுப்பார் நீங்கள் ஒன்று விட்டு கொடுப்பீங்க ஏதோ ஒரு ஷேரிங் இருக்குது பட் ஒர்க் பிளேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல பொதுவாக பெண்கள் பொதுவாகவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆணாதிக்க மனோபாவத்தில் எங்களை முன்னுக்கு வர வர்றது இல்லை எங்களை வளர வர்றது இல்லை அப்படின்னு அந்த மாதிரி சவால்கள் வந்து பெண்கள் எதிர்கொள்கிறாங்கன்றத நீங்கள் முதல்ல ஒத்துக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக அது எல்லா எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே இருக்குது அதை வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டு தான் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது ஒரு பெண் ஒரு ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறவங்க தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த தாழ்மை உணர்ச்சியை மீறி மேல வந்தா மட்டும் தனக்குள்ள மேல வந்தாதான் சமூகத்துல அடுத்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்க முடியும்ன்றது என்னோட கருத்து கல்லூரி மாணவிகள்ல கொஞ்சம் பேர் ஆர்வப்பட்டு வராங்க இப்ப எழுத்து துறையிலையும் போறாங்க இந்த மாதிரி ஊடகத்துறையில இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெண்கள் வராங்க ரேடியோ ரொம்ப சேஃபான பிளேஸ் காட்சி ஊடகத்தை விட ரேடியோ ஊடகம் வந்து அவங்களை பாதுகாப்பான இடம் கண்டிப்பா இதுக்கு வரணும்னா அவங்க என்ன மாதிரி முயற்சிகள் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் தகவலாக சொன்னீங்கன்னா நம்ம நேயர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வானொலியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய வானொலிகள் குறிப்பாக பண்பலை வானொலிகள் பெருகிக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது அதில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது எல்லாருக்குள்ளேயும் இப்போ வானொலி ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் பேசுற நிகழ்ச்சியை கேட்டு இப்போ நான் சின்ன வயசில் எப்படி ஒரு இலங்கை வானொலி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் பேசுகிறத கேட்டு எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கிட்டோனா அது மாதிரி எல்லோருக்குள்ளேயும் அந்த எண்ணம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பேசிக் வந்து ஒரு டிகிரி படிப்பு தான் அதுக்கான அடித்தளம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து நிறைய இந்த ரேடியோ துறை சார்ந்த படிப்புகள் வந்தாச்சு அது சரி இப்போ நம்ம மதுரையிலே கூட அதுக்கான அகாடமிலாம் இருக்குது சில கல்லூரிகளில் வந்து இதை ஒரு கோர்ஸாக சொல்லித்தராங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சென்னையில் இன்னும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நாங்கள்லாம் அந்த மாதிரி எதையுமே அப்படி தனியாக கோர்ஸுன்னு படிக்காமல் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த சுய ஆர்வத்தில் எங்களை முதல்ல வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கு காரணமே வந்து வாசிப்பு தான் சார் சுற்றி சுற்றி பார்த்தா அந்த வாசிப்புன்ற வாய்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஏதாவது பண்ணுவீங்களா வாய்ஸ் ப்ராக்டிஸ்னு நாங்கள் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் அந்த மாடுலேஷனை வந்து இப்போ இத்தனை வானொலிகள் இருந்தாலும் நம்ம நிகழ்ச்சியை அவங்க ஒத்து கேட்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது அது நான் நிகழ்ச்சியோட நிறைவில் சொல்கிற இனிமையான இரவும் இதமான உறக்கமும் உங்கள் வசமாகட்டும் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்த கேட்காம நாங்க தூங்குறது இல்லமா அப்படின்னு நிறைய வயதானவர்கள் எங்ககிட்ட வந்து சொல்லும் போது இதுதான் வெற்றின்னு நினைக்கிறேன் நானு நம்மள ஒரு யூனிக்கா காமிச்சுக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நான் தூக்க மாத்திர போடாம நான் தூங்குறேம்மா இப்போ நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டுன்னு சொல்றாங்க என் நிகழ்ச்சியை கேட்டேன்னு சொல்றத விட எனக்கு தூக்கம் நிம்மதியா வருதுன்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப நிறைவா ரொம்ப ரொம்ப அருமையான விஷயம் தான் அது உங்களுடைய மொழி குரல் மற்றும் அந்த மாடுலேஷன் அதையும் தாண்டி சொல்கிற விஷயம் 
நினைக்கிறவங்க இது அதிகமா கேட்கணும் முதல்ல இதுல என்ன வேணும் ஏன்னா நான் அப்படிதான் கேட்டு கேட்டு கேட்டுதான் எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் வந்தது அந்த ஆர்வம் தான் அடுத்து நம்ம இதுக்குள்ள எப்படி போகலான்ற ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்தது அதுக்கான முயற்சி தேடல் அப்படின்னு போச்சு ஸோ நான் இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் குறிப்பா கல்லூரி பெண்கள் இவங்களுக்கு பெண்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது அதுதான் எப்ப பார்த்தாலும் அலைபேசியிலே உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை தொலைக்காம நிறைய புத்தகங்களை தேடி படிங்க நான் கிராமப்புறத்துல எனக்கு புத்தகம் படிக்கிற வாய்ப்பு வெற்றிக்கும் <laughs> மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் நானும் வந்து எப்போதுமே உங்களோட இடத்துல இருந்து வர்ற மருத்துவர்கள் மற்றவர்களை நிறைய நான் வந்து பேட்டி எடுத்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த இடத்துல உட்காந்து பேசுற இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருது இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக சாக்ரட்டி ஸ்டுடியோஸுக்கு என்னுடைய மரமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கம்